வணக்கம் இது பீப்புள் இங்கிலீஷ் சீரீஸ் இந்த வீடியோல கிவன் என்ற ப்ரெப்போசிஷன் கிவன் தட் என்ற கன்ஜங்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பொதுவா கிவன் அப்படின்னா கிவ் உடைய தேர்ட் ஃபார்ம் கொடுக்கறதுங்கிற அர்த்தத்துல நம்ம வழக்கமா யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம கிவனை எந்த அர்த்தத்துல யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை வச்சு பாக்குறப்போ அதை கன்சிடர் பண்றப்போ அப்படின்ற மாதிரி அர்த்தத்துல தான் நம்ம கிவனை யூஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இத ப்ரெப்போசிஷன் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்ப கிவன் பக்கத்துல கண்டிப்பா ஒரு நவுன் இல்லைன்னா நவுன் ஃப்ரேஸ தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பையன் அவனுடைய வயது வெறுமனே நாலு இல்லை ஒரு அஞ்சு ரொம்ப சின்ன பையன் ஆனா ரொம்ப நல்லா பாடுறான் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம எதை சொல்லுவோம் அவனோட வயசை வச்சு பாக்குறப்போ அவன் வந்து ஒரு சிறந்த பாடகர் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் கன்சிடரிங் ஹிஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கிவன் ஹிஸ் ஏஜ் ஹிஸ் அ கிரேட் சிங்கர் கிவன் ஹிஸ் ஏஜ் ஹிஸ் அ கிரேட் சிங்கர் இந்த இடத்துல கிவன் அப்படின்றதுக்கு பக்கத்துல பாருங்க ஹிஸ் ஏஜ் அப்படின்னு ஒரு நவுன் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதோட யூசேஜ் இதோடைய சின்டாக்ஸ் அப்படி பார்த்தோம்னா இது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெஸ்பைட் மாதிரி டெஸ்பைட் பக்கத்துல எப்பவுமே ஒரு நவுன் இல்ல நவுன் ஃப்ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம இதை யூஸ் பண்றோம் அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சில இடங்கள்ல இது டெஸ்பைட் மாதிரியான ஒரு அர்த்தத்தை இது கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இதை எடுத்துக்கோங்களேன் டெஸ்பைட் ஹிஸ் ஏஜ் நல்லா சின்ன பிள்ளையா இருந்தாலும் ஹிஸ் அ கிரேட் சிங்கர் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி தான் இங்க நாம கிவன் ஹிஸ் ஏஜ் ஹிஸ் அ கிரேட் சிங்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா எல்லா இடத்துலயும் டெஸ்பைட் மாதிரியான ஒரு அர்த்தத்தை இது கொடுக்காது ஒரு சில இடங்கள்ல அந்த மாதிரி இது நமக்கு தோணும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பைக்கு ரொம்ப மோசமா ரொம்ப நாளா யூஸ் பண்ணாம ரொம்ப பழசா உனக்கு கிடக்கு இது இருக்கிற நிலைமை இந்த நிலைமையை பார்த்தா இது ஸ்டார்ட் ஆகும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை இல்லை இந்த பைக் இருந்த நிலைமைய பார்த்து நான் இது ஸ்டார்ட் ஆனதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சொல்ல போறோம் கன்சிடரிங் த பைக்ஸ் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி நாம கிவன் த பைக்ஸ் கண்டிஷன் இட் இஸ் அ ஒண்டர் தட் இட் ஸ்டார்டட் கிவன் த பைக்ஸ் கண்டிஷன் இட் இஸ் அ ஒண்டர் தட் இட் ஸ்டார்டட் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு இல்லைனா கிவன் த பைக்ஸ் கண்டிஷன் ஐ நெவர் தாட் இட் உட் ஸ்டார்ட் நினைக்கவே நினைக்கவே இல்லை இது ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் நினைக்கவே இல்லை இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லலாம் இதே மாதிரியான இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தான் எடுத்துக்க போறோம் ஒருத்தவங்களுடைய உடல்நிலை அவங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப மோசமா இருந்துச்சு படுத்த படுக்கையா இருந்தாங்க இவங்க எந்திரிச்சு நினைப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் கிவன் ஹர் ஹெல்த் கண்டிஷன் ஐ நெவர் தாட் ஷி உட் வாக் கிவன் ஹர் ஹெல்த் ஐ நெவர் தாட் ஷி உட் வாக் ஸோ கிவன் பக்கத்துல நவுன் ஃப்ரைஸ் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த நவுன் ஃப்ரைஸ் ஒரு வாட் ஹவு வச்சு வர ஒரு ஃப்ரைஸா கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் அடுத்து நம்ம எடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த எக்ஸாம் எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு அதை வச்சு பாக்குறப்போ அவ இதுல ஃபெயில் ஆனதுல எனக்கு ஆச்சரியமே இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் கிவன் ஹவு ஹார்ட் த எக்ஸாம் வாஸ் ஐ எம் நாட் சர்பிரைஸ் ஷி ஃபெயில்ட் கிவன் ஹவு ஹார்ட் த எக்ஸாம் வாஸ் ஐ எம் நாட் சர்பிரைஸ் ஷி ஃபெயில்ட் இப்போ நாம given that இல்ல given the fact that the conjunctions பத்தி பார்க்க போறோம் so given பக்கத்துல noun phrase தான் வரும்ன்றதுனால ஒரு class ஐ கனெக்ட் பண்ணனும் அப்படினா நாம given that ன்னு யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் மத்தபடி அர்த்தத்துல எந்த விதமான மாற்றமும் இல்ல despite ன்னு சொல்றோம்ல ஆ so despite the fact that ன்னு சொல்றோம் இல்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நாம given the fact that அப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஒரு एग्जांपल எடுத்துக்கலாம் ஒரு பையன் அவன் கடைசி பெஞ்ச் பையன் கிளாஸ்ல ஸ்கூல்ல படிக்கிறப்போ ஸோ அதை வச்சு பாக்குறப்போ அவன் இன்று அடைந்திருக்கும் நிலை ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா கண்டிப்பா ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படிதான் சொல்லணுமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்துக்கிட்டது தான் ஸோ கிவன் தேட் ஹி வாஸ் த லாஸ்ட் பெஞ்சர் பாத்தீங்களான்னா சப்ஜெக்ட் வேர்ப் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு கிளாஸ் நம்ம கிவனோட கனெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி தாட் யூஸ் பண்ணிருப்போம் ஸோ கிவன் தேட் ஹி வாஸ் த லாஸ்ட் பெஞ்சர் த பொசிஷன் ஹி ஹாஸ் ரீச் இஸ் அமேசிங் த பொசிஷன் ஹி ஹாஸ் ரீச் இஸ் அமேசிங் செப்டம்பர் மாதம் அப்படின்னாலே ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் நெருங்கிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ செப்டம்பர் மாசங்கிறத பாக்குறப்பவே தெரியுது ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு ஃபெஸ்டிவல்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் கிவன் தேட் இட் இஸ் செப்டம்பர் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆர் நியரிங் கிவன் தேட் இட் இஸ் செப்டம்பர் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஆர் நியரிங் அவர் கொஞ்சமா தான் சம்பாதிக்கிறாரு அதை வ
given his earnings avaroda sambathiyatha vachu paakrapo given his earnings this expensive car cannot be his car ipo idhe vishayatha avaroda sambathiyatha vachu paakrapo avaral inda car vaangi irukave mudiyadhu apdi solradha irundha given his earnings he could not have bought this car given his earnings he could not have bought this car so in the video la nama given indra proposition illa given that indra conjunction eppadi use pandrathu appdi therichikitom indha video ungalku useful ah irukku nu nenikiren thank you so much